رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد نشرف المرسلی وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد جنیت القریہ اللہ من اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی نمانی وریم نل وشیئن گلیل اندو سیرت وی پاناہ اللہ علیکم اللہ علیہ ترتود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورہ لکم کٹ پٹ والو در کننان وائپ خلی اللہ تندر القری واناہ پلہتل والہن رسالتل یار یار رکتل یپڑی نڑند خلل ویندم یپڑی سلو ورسل سیئے ویندم اندر اللہ علیہ رسول کٹر کنت تار ورلو اپڑی پٹ نل کٹلی خلی ایڈت والو در کننان وائپ خلی اللہ تندر القری واناہ آمین جنیت القری اللہ علیہ لڑی آر خلی اللہ علیہ مہ نرکمان اڈی آر خلی تنمیگل پند اللہ سبحانہ وتعالی قرآن شریف لے سورة الفرقان اندو صلی اللہ علیہ وسورا ویلے کٹ دٹا ورو پڑیرنڈ پنپ خلی اللہ چلی تری حران اندہ پڑیرنڈ گننگل یار دکتن اللہم یرکی ردو اور خل اللہم اللہ علیہ نرک مانور حل اللہ علیہ پڑیت مانور حل اللہ علیہ دکتن لے ورو مہ اندستی پیٹر ورو حل ان بدی نام بڑنگی کولے ویند اند پڑیرنڈ پنپ خل ین சொல்லுவதும் கேட்பதும் அத்தோடு நிதுத்தி விடாமல் வாழ்க்கையில் அமல் படுத்துவுதுக்குண்டான வாயிப்புகளியும் அல்லாக தர வேண்டும் என்று துவா செய்து விட்டு நனியத்துர் குரிய அல்லாக மிலட்டியார்களே Indonesia Vocês மிக மிக இருக்கமான கரங்களை குண்டும் சரவ செய்ய மாட்டாருகள் வகான பயின் தாலிக்க கவாமா அந்த இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு நிலைகள் தங்களுடிய செலவினங்களை அவர்கள் அமைத்து கொள்வாருகள் யார் இப்படி செய்கிறார்கள் அதாவது செலவு செய்கின்ற பொழுது எல்லை மீறி கைகளை மிக அகலமான முறையில் விரித்தோ அல்லது கைகளை மிக இறுக்கமான முறையில் மூடியோ செலவு செய்யாமல் நடுநிலையான முறையில் செலவு செய்வது நல்லடியார்களின் பண்பு இறைவனின் நெருக்கத்தை பெற்றவர்களுடைய பண்பு என்று அல்லாஹ் குரான் ஷெரீஃபிலே சொல்லி தருகிறார் கன்னியத்திற்குரிய அல்லாஹ் நல்லடியார்களே எவ்வளவு ஒரு சிறப்பான மார்க்கத்தில் நாம் இருக்கிறோம் என்பதை யோசித்து பாருங்கள் உலகத்திலே எத்தனையோ மதங்களும் எத்தனையோ இதிகாசங்களும் எத்தனையோ கொள்கை கோட்பாடுகளும் வந்திருக்கிறது ஆனால் எல்லாம் இறைவனின் பக்கம் இந்த மனிதனை இணைப்பதற்கு மட்டும் பாடுபடுகிறது ஆனால் அந்த மனிதனை பண்படுத்தக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த மார்க்கமாக அதை சட்டமாக அதை மீறுகின்ற பொழுது எச்சரிக்கையாக சொல்லக்கூடிய ஒரு சிறப்பான மார்க்கத்தில் நாம் இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹருக்கு நாம் நிறைய நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் எந்த அளவிற்கு அடியார்களிடத்தில் அல்லாஹ் இணக்கத்தோடு இறக்கத்தோடு நடந்து கொள்கிறான் பாருங்கள் ஒரு மனிதன் சக மனிதர்களிடத்தில் நல்ல பெயர் எடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசை அந்த மனிதனுக்கு மட்டுமல்ல அந்த மனிதனை படைத்த இறைவனுக்கும் இருக்கிறது என்பதை இந்த வசனத்தின் மூலமாக அல்லாஹ் நமக்கு சொல்லி தருகிறான் செலவு செய்கின்ற பொழுது நீங்கள் கைகளை இறுக்கமாக வைத்துக் கொண்டும் யாருக்கு என்ன தேவை என்பதை பார்த்து அவர்களுடைய தேவைகளை பரிபூர்ணமான முறையில் நிறைவேற்றிக் கொடுக்கக்கூடிய விதத்திலே உங்களுடைய செலவீனங்களை நீங்கள் ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் கண்ணியத்திற்குரிய அல்லாஹ் நல்லடியார்களே வீடுகளில் செலவு செய்கின்ற பொழுது சில மனிதர்களை நாம் பார்க்கிறோம் குடும்பத்துக்கு கூட செலவு செய்வதற்கு யோசிக்கிறான் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அடிகள் சொல்லிடத்திலே 
ஒரு சஹாபி பெண்மணி வந்தார்கள் அந்த பெண்மணியுடைய பேர் ஹிந்து என்று சொல்லக்கூடிய பெண்மணி நபி சல்லாஹ் அலிகு சொல்லிடத்திலே வந்து கேட்டார்கள் யார் ரசூல் அல்லாஹ் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களே என்னுடைய கணவர் என்னுடைய கணவர் அவர் எங்களுடைய குடும்பத்திற்கு அதாவது எனக்கும் என் பிள்ளைகளுக்கும் தேவையான அந்த செலவீனங்கள் வாழ்வாதாரத்திற்கு தேவையான பொருளாதாரத்தை கூட கொடுக்க மறுக்கிறார் பாக்கெட்ல காசெல்லாம் இருக்குது ஆனா தரவே மாட்டேங்கிறாரு நான் என்ன செய்யறது அப்படின்னு கேட்கிறப்ப ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹ் அலிகு சொல்லுங்க சொன்னாங்க உங்களுடைய கணவர் உங்களுக்கு தேவையான பொருளை தர மறுக்கிறார் அப்படித்தானே உங்களுடைய கணவர் உங்களுக்கு தேவையான அடிப்படை ஒரு தேவையை நிறைவேற்றுவதற்கு கூட பணம் தர மறுக்கிறார் என்று சொன்னால் அவருடைய பாக்கெட்டில் இருந்து நீங்கள் பணம் எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று சூழலாக சல்லல்லாக சொன்னார் பாக்கெட்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம் அதே சமயத்தில் தொடர்ந்து அந்த ஹதீஸ்லேயே தொடர்ந்து ரசூல் சொல்லலாம் சொல்லுவாங்க பாக்கெட்ல இருந்து எடுத்துக்கலாங்கிற அனுமதி கிடைச்ச உடனே பாக்கெட்டை முடிச்சிடலாங்கிற அனுமதி இல்லை உங்களுடைய அடிப்படை தேவைகளுக்கு உண்டான பணத்தை மட்டும் நீங்கள் எடுப்பதற்கு உங்களுக்கு அனுமதி இருக்கிறது அதை கடந்து போனால் அல்லாஹ் இடத்திலே பதில் சொல்ல வேண்டும் என்ற எச்சரிக்கை செய்தியும் சொல்லலாம் என்று சொல்லி கொடுத்தார் அப்ப இந்த ஹதீஸ் நமக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா குடும்பத்தார்களுக்காவது ஒரு தாராளமான மனப்பக்குவத்தோடு செலவு செய்ய வேண்டும் அவர்களுடைய உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் இப்படியே நம்ம யோசிச்சு யோசிச்சு ஒரு சின்ன நோய் வருது அவருக்கு செலவழிக்கணுமா ஏன் இங்கே கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரி போனா போதாதா ஏன் இங்கே அத்தியாவது ஒரு ஊசி ஓட்டா போதாதா அப்படின்னு சின்ன சின்ன அதாவது ஒரு பெரிய நோய்க்கு முன்னாடி ஒரு சாதாரணமான விஷயமா இருந்தா பரவாயில்ல சில சமயங்களில் பெரிய நோய்க்கு கூட இப்படி பார்த்து பார்த்து கடைசி ரெண்டாவது நேட்டம்னா ஒட்டு மொத்தமா செலவழிக்கிற சூழலாயும் அப்ப பெரிய செலவுகள் வருவதை நம் பயந்து கொண்டு சின்ன சின்னதா செலவழிச்சு கடைசியில் மறுபடியும் பெரிய செலவு செய்யக்கூடிய ஒரு சூழலும் ஏற்படுகிறது எல்லாம் பாதுகாக்கணும் மருத்துவ செலவுகளில் இருந்து எல்லோரையும் எல்லாம் பாதுகாக்கணும் நான் எதற்காக சொல்றேன்னா குடும்பத்துக்கு செலவு செய்கிறப்ப ஓரளவிற்கு நடுநிலையான முறையில் செலவு செய்ய வேண்டும் அது மூமியனுடைய நல்ல பண்பு ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலி செலவுகளுக்கு இறக்கப்பட்ட வேதத்தில் அல்லாஹ் ரெண்டு நபர்களையும் கடுமையான முறையில் சபிக்கிறார் ரெண்டு நபர்களை கடுமையான முறையில் எச்சரிக்கை வாசகத்தோடு கண்டித்து பேசுகிறான் ஒரு நபர் யார் யார் கஞ்சத்தனத்திலிருந்து தன்னை பாதுகாத்துக் கொண்டானோ அவன் தான் வெற்றியாளன் யார் கஞ்சனாக இருக்கிறானோ அவன் கண்டிப்பாக அவன் நஷ்டம் அடைந்து விட்டான் அவன் தோல்வி அடைந்து விட்டான் என்ற வசனத்தை அல்லாஹு சுபான நமக்கு சொல்லித் தருகிறான் அப்ப ஒரு மனிதன் கஞ்சத்தனத்தில் ஈடுபடுகின்ற பொழுது ஒரு மனிதன் கஞ்சத்தனத்தில் ஈடுபடுகின்ற பொழுது அவன் இறைவனால் கிடைக்கக்கூடிய வெற்றியிலிருந்து அவன் தள்ளி போய் விடுகிறான் என்பதை இந்த வசனம் நமக்கு சொல்லித் தருகிறது அப்ப நாம அல்லாஹ் இடத்துல வெற்றியாளர்களாக ஜெயசீலர்களாக பரிணமிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த கஞ்சத்தனத்திலிருந்து நாம் விடுபட வேண்டும் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹ் அலி சொன்னாங்க எந்த மனிதன் கஞ்சத்தனத்தில் இருக்கிறான் மம் பகில எவன் கஞ்சத்தனத்தில் இருக்கிறான் ஒரு காலத்திலும் அவன் சொர்க்கத்தில் நுழையவே முடியாது என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹ் சொல்லிக் கொடுத்தான் நான் அடிக்கடி உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருப்பேன் அல்லாஹ் சுபான சொர்க்கத்தை படைத்து விட்டு அதுல எல்லா சுகங்களையும் வச்சுட்டான் எல்லா சுகங்களும் சொர்க்கத்தில் இருக்கு அப்ப சொர்க்கத்தை பார்த்து அல்லாஹ் கேட்கிறான் என்னப்பா உனக்கு இல்ல பரிபூர்ணமா இருக்கா தண்ணீரைவா இருக்குதா அப்படின்னு அல்லாஹ் கேட்கிறான் அப்ப சொர்க்கம் எல்லாம் ரொம்ப அலகமதுல்லா மிகச் சிறப்பான முறையில் இருக்குன்னு சொல்லுது அப்ப அல்லாஹ் சொர்க்கத்திட்ட கேட்டானாமா உனக்கு ஏதாவது ஆசை இருக்கிறதா உனக்கு ஏதாவது ஆசை இருக்குதா அப்ப சொர்க்கம் சொன்னதாம் யா அல்லாஹ் எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசை தான் இருக்குது என்ன ஆசைன்னு கேட்டோம்னா இந்த சொர்க்கம் சொல்லுச்சு இந்த கஞ்சத்தனம் செய்யறவங்கள மட்டும் நீ சொர்க்கத்துல ஓட்டுறாது அந்த பயல்களை மட்டும் என்ன செய்யாத எனக்குள் நீ அனுப்பி விடாதே அது எனக்கு பிடிக்கல அவனுகளை பார்த்தாதே எனக்கு பிடிக்காது அப்படிங்கிற ஒரு வாசகத்தை சொர்க்கம் அல்லாஹ் இடத்துல பதிவு செய்ததாக நாம் ஹதீஸ்களில் பார்க்கிறோம் அறுபையன் என்று சொல்லக்கூடிய கிதாபிலும் விசாலத்தில் குஷேரி என்று சொல்லக்கூடிய கிதாபிலேயும் இந்த ஹதீஸ் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது கண்ணியத்திற்குரிய அல்லாஹ் நல்லடியார்களே இங்க சொற்க நீங்க நீங்க செய்யக்கூடிய இந்த பிசுனாரித்தனம் கஞ்சத்தனம் இருக்குது இது எதன் பக்கம் உங்களை அழைத்து செல்லும் என்று சொன்னால் இறை நிராகரிப்பின் பக்கம் உங்களை அழைத்து செல்லும் என்று பெரும் <laughs> சொல்லித்தரும் <laughs> <laughs> 
நலவை தராது கெடுதலை தான் தரும் என்று அல்லாஹ்வே குர்ஆன் ஷரீஃபில் சொல்லி தருகிறான் மட்டுமல்ல அல்லாஹ் தொடர்ந்து பேசுவான் ஃப அகபஹும் அவர்களுக்கு நாளை மறுமையில் அவர்கள் கஞ்சத்தனத்தின் மூலமாக சேர்த்து வைத்த அந்த செல்வங்கள் கழுத்தில் மாலையாக போடப்படும் நெருப்பு மாலையாக போடப்படும் என்று அல்லாஹ் குர்ஆன் ஷரீஃபில் சொல்லி தர அப்ப கஞ்சத்தனம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வெறுமனே இந்த உலகத்துல நீங்கள் காசு சேர்த்து வைப்பது மட்டுமல்ல அது இறை நிராகரிப்புக்கு மிக நெருக்கமான பாவம் என்பதோடு சேர்த்து அது இந்த உலகத்திலேயும் மறு உலகத்திலேயும் அது உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தண்டனையை பெற்றுத் தரும் என்று அல்லாஹ் சொல்லி தருகிறான் அதே போல அல்லாஹ் சுபகான அடுத்ததாக சொல்லுகிறான் நீங்கள் தேவையில்லாத முறையிலே வீண் விரயம் செய்யக்கூடிய அந்த ஒவ்வொரு காரியங்களும் இருக்கிறது ஷைத்தானுடைய தோழர்களாக நீங்கள் மாறிவிடுவீர்கள் ஷைத்தானுடைய சகோதரர்களாக நீங்கள் மாறிவிடுவீர்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லி விரும்புகிறார்களோ எடுத்துக்கொள்கிறார்களோ அவர்களோடு தான் நாளை மறுமையில் இருப்பார்கள் என்று சொல்லி தருவார் அப்ப ஷைத்தானுடைய சகோதரர்கள் நாளை நரகத்திற்கு போய்விடுவார்கள் என்பதை இந்த வசனமும் நமக்கு சொல்லி தருகிறார் அப்ப செலவு செய்கிறப்ப இருக்கமாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப விசாலமாகவும் இருந்திடக்கூடாது நடுநிலையான முறையில் செலவு செய்யுங்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அதிக செலவர்கள் நமக்கு சொல்லி தருகிறார்கள் அதே போல குரான் ஷெரிப்பிலே சொல்லுவான் குழு வசிரபு நீங்கள் நன்றாக சாப்பிடுங்க ஒண்ணு தப்பு இல்லை நீங்கள் சாப்பிடுங்கள் குடியுங்கள் வலா புசிரிப்பு ஆனால் வீண் வரையம் செய்து விடாதீர்கள் நீங்கள் வீண் வரையம் செய்துவிட்டால் இந்த அல்லாஹ் அல்லாஹிபுல் முசிரிபி வீண் வரையம் செய்பவர்களை அல்லாஹ் விரும்ப மாட்டான் கண்டிப்பாக அல்லாஹ் தண்டிப்பான் என்று வசனங்கள் நமக்கு சொல்லி தருகிறது வீண் வரையம் என்று சொன்னால் எல்லாவற்றிலே ஒரு திருமணம் நடக்குது ஒரு திருமணத்துக்கு நீங்க பத்தாயிரம் பேர்த்த அழைச்சு சாப்பாடு கொடுக்கிறது தப்பு இல்லை ஆனால் நீங்கள் பத்தாயிரம் நபர்களை அழைத்து பதினைந்தாயிரம் நபர்களுக்கு சமைத்தால் அது மிகப்பெரிய தப்பு நாளை நரகத்திற்கு உங்களை அழைத்து சென்றுவிடும் நரகத்திற்கு உங்களை அழைத்து சென்றுவிடும் அதனால நீங்கள் தாராளமாக செலவு செய்யலாம் ஆனால் செலவு செய்யக்கூடிய அந்த ஒவ்வொரு பணங்காசுகளும் இந்த சமூகத்திற்கு பிரயோஜனப்பட்டால் இந்த சமூகத்திற்கு பிரயோஜனமான முறையில் உங்களுடைய செலவுகள் அமைந்தால் அது நடுநடையானது அது பிரயோஜனம் இந்த சமூகத்திற்கு அடையவில்லை அது வீணாகிவிட்டது அது வேஸ்ட் ஆயிருச்சு அப்படின்னு சொன்னா நாளை மறுமையில் உங்களுக்கு தண்டனைக்குரிய அந்த பாவமாக கருதப்படும் என்று அல்லாஹும் ரசூர் நமக்கு சொல்லித்தரம் அப்ப நாம செலவு செய்யக்கூடிய சமயம் எல்லா விதத்திலே எல்லாவற்றிலையும் செலவு செய்கிறது சொன்னோம்னா வெறும் காசு பணம் கொடுக்கறது மட்டுமல்ல வெறும் காசு பணம் கொடுக்கறது மட்டுமல்ல பொது செய்கின்ற பொழுது நீங்கள் தண்ணீரை செலவு செய்தாலும் சரி பொது செய்கிறப்ப நீங்கள் தண்ணீரை செலவு செய்தாலும் சரி அதிகப்படியாக செலவு செய்கின்ற பொழுது அது உங்களை நரகத்திலே கொண்டு போய் சேர்க்கும் என்று சூழல் சொல்லலாம் சொன்னாங்க ஆற்றின் ஓரத்தில் அமர்ந்து ஒது செய்தாலும் மூன்று முறைக்கு மேலே ஒது செய்யாது மூணு முறை சொன்னா ஒரு தடவை கழுவுறது பரவு ரெண்டாவது தடவை மூணாவது தடவை வர்றப்ப அது சுண்ணத்து அந்த மூணாவது தடவை ஒது செய்கிறப்ப முகத்தை மூணாவது கழுவரப்பையே பரிபூரணமான முறையில் கழுவி கொள்ள வேண்டும் பரிபூரணத்தை அல்லா விரும்புகிறான் ஆனால் பரிபூரணத்தை கடந்து நீங்கள் நான்காவது முறையாக அந்த தண்ணீரை எடுத்து உங்களுடைய முகத்திலோ கால்களிலோ ஊற்றுகின்ற பொழுது அது இஸ்ரா அது எல்லை மீறுதல் அது இறைவனுடைய சாபத்திற்குரிய காரியம் என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லலாம் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க தண்ணி ஒது செய்யறதாக அதே மாதிரிதான் நம்ம பெரும்பாலும் காலை நேரத்தில் காலை நேரத்தில் தண்ணீர் திறந்து விடுகின்ற பொழுது காலையில் தண்ணி திறந்து விடுறாங்க பைப்பு எல்லா வீடுகளுக்கும் தண்ணி அந்த தெரு பைப்பு திறந்து விடுறாங்க எங்க பார்த்தாலும் தண்ணீர் அங்கங்க அங்கங்க ஓடி நிற்கும் தண்ணி திறந்து விட்டா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ரெண்டு குடமாவது கீழே ஒவ்வொரு பைப்பில் இருந்து வேஸ்ட் ஆகிட்டு தான் இருக்கு தண்ணி கஷ்டத்தை பத்தி நம்ம தான் பேசுறோம் தண்ணி கஷ்டம் வரக்கூடாது மழை வரணும் துவா செய்யுங்கன்னு நம்ம தான் பேசுறோம் ஆனா இங்க பார்த்தோம்னா ஒரு பக்கம் தண்ணீரை நம்மை போல செலவு செய்பவர்கள் உலகத்தில் யாரும் இருக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு வீண் வரையும் தண்ணீருடைய விஷயத்துல நம்ம அந்த அளவுக்கு செலவு செய்யறோம் அல்லா பாதுகாக்கணும் தண்ணீருடைய விஷயத்துல மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் காரணம் தண்ணீர் அல்லாஹுடைய அருட்கொடை அல்லாஹுடைய வரம் அந்த வரத்தை சாபமாக்கி விடக்கூடாது எல்லை மீறி செலவு செய்வதன் மூலமாக அதை சாபமாக்கி விடக்கூடாது தேவைக்கு பயன்படுத்தலாம் தேவையை கடக்கின்ற பொழுது அது பாவத்தினை கொண்டு போய் சேர்த்து விடுகிறது தேவையை கூட சேர்த்து அதாவது வந்து ஒரு தடவையாவது குறைஞ்சபட்சம் பொது செய்யறப்ப தண்ணீர் மூஞ்சியில கழுவணும் அந்த ஒரு தடவை கூட நான் கழுவ மாட்டேன்னா அது உள்ளேயே வரல நிறுத்தம் அதுவும் தப்பு தான் நாலாவது தடவை போறதும் தப்பு தான் அதனாலதான் குரான் ஷெரீப்பில் அல்லா சொல்லுவான் நடுநிலையான ஒரு பக்கான பைன தாலிக்க கவாமா எல்லை மீறுதலுக்கும் எல்லைக்குள் நுழையாமல் இருப்பதற்கும் இடைப்பட்ட ஒரு இடத்தில் உங்களுடைய இருப்பை 
அமைத்து கொள்ளுங்கள் அது நல்லோர்களுடைய அடையாளம் நல்ல வெற்றியாளர்களுடைய அடையாளம் என்று அல்லாஹ் சொல்லித் தருகிறார் அல்லாஹ் சுபஹானஹு வ தஆல நாம் நம்முடைய செயல்பாடுகளில் நடுநிலையான முறையிலே பேணி பாதுகாத்து வாழ்வதற்கு உண்டான வாய்ப்புகளை தந்தல் ஒருவனாக எல்லா தருணங்களிலேயும் எல்லை மீறி போய் விடாமலும் எல்லைக்குள்ளே வராமலும் இருக்கக்கூடிய அந்த மோசமான ரெண்டு பண்புகளிலிருந்து அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாத்து ஷரியத் எந்த வட்டத்தை அமைத்து தந்திருக்கிறதோ எந்த ஒரு இலக்கை நிர்ணயித்து தந்திருக்கிறதோ அந்த இலக்கிற்குள் நம்முடைய இருப்பை அமைத்துக் கொள்வதற்குண்டான வாய்ப்புகளை அல்லாஹ் தந்தல் புரிவானாக தேவையுடையவர்களுக்கு தாராளமான முறையில் செலவு செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை தருவதோடு தேவையில்லாத இடங்களில் தேவையில்லாத முறையில் செலவு செய்வதிலிருந்தும் அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாப்பானாக ஆமீன் அலிகம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத் சுபஹான அல்லாஹு வ பிஹம்தி சுபஹானக அல்லாஹு வ பிஹம்திக வ நஷஹது அல்லா இலாஹ இல்லா அன்த வ நஸ்தஃபிரு